இன்னைக்கு காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி எப்போதும் ஒரே மாதிரி தை சாதம் தக்காளி சாதம் புளி சாதம் அப்படின்னு பசங்களுக்கு போர் அடிக்காமல் இன்னைக்கு காலிஃப்ளவரில் வச்சு நம்ம சூப்பராக ஒரு ரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு சின்ன காலிஃப்ளவர் அதில் பாதி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி அதை நம்ம கொதிக்கக்கூடிய தண்ணியில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கணும் அந்த தண்ணியில் அதை போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சுருங்க காலிஃப்ளவர் மட்டும் கொடுக்காம அது கூட பச்சை பட்டாணி கேரட்லாம் நம்ம சேர்த்து செய்ய போகிறோம் இப்போ பச்சை பட்டாணியை கொஞ்சம் ஒரு கொதிக்கக்கூடிய தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுடுங்க காலிஃப்ளவரை நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருவோம் இது கூட மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது கரம் மசாலா மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் தனி மிளகாத்தூள் உப்பு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கூட நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க ரொம்ப நேரம் ஊற விட்டிங்கன்னா தண்ணி விட்டுக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் பொறிக்கும் போது ஒரு கிறிஸ்பியாக இருக்காது ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் போதும் இதை வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணி நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ வெஜிடபிள் பிரியாணி அப்படின்னு நம்ம பண்ணோம்னா அதை ஃப்ரை பண்ண மாட்டோம் நம்ம அப்படியே எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம் குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ நம்மள டீப் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம இதில் ரைஸோடு சேர்க்க போகிறோம் ஸோ பொறிச்சு வச்ச அந்த காலிஃப்ளவரை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் மீதி இருக்கிறதே நல்லா பொறிச்சு எடுத்துருங்க இப்போ இன்னொரு சட்டியில் சாதத்தை நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் தண்ணியை நல்லா கொதிக்கக்கூடிய தண்ணியில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை இதோட ஊற வச்ச அரிசி சேர்த்து நல்லா வேக விட்டுருங்க ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலேயே வெந்துரட்டும் அதுக்கப்புறம் அதை வடிகட்டி நம்ம கொஞ்சம் கா ஆற விட்டுடலாம் இதை பாஸ்மதி அரிசிலையும் பண்ணலாம் சாதா அரிசிலையும் பண்ணலாம் சாதம் ஆனால் குழஞ்சிருக்கக்கூடாது உதிரி உதிரியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு பேனில் கொ தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு அதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் நீட்டமாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற பல்லாரி வெங்காயம் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து கொஞ்சம் நல்ல கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகணும் இது கொஞ்சம் மார் கலர் மாறதை விட ப்ரௌன் ஆனால் அந்த கேரமலைஸ்டோட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது அதையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க இதுக்கு தக்காளிலாம் நீங்கள் சேர்க்காதீங்க தக்காளி சேர்த்தா அதோட ருசி வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது கூட தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு பச்சை மிளகாவும் சேர்க்கலாம் காரத்துக்கு விருப்பப்பட்டால் இது கூட உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட காய்கறிகள் பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் கேரட் எது வேணாலும் சேர்க்கலாம் நம்ம நார்மலாக பிரியாணிக்கு செய்கிற மாதிரி தான் தேவையான அளவுக்கு உப்பு நம்ம ஏற்கனவே சாதத்துலேயும் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ காய்கறிக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் காய்கறி வேகிற வரைக்கும் வேக வச்சுடுங்க இதுக்கு மேலே நம்ம வடிகட்டி வச்சிருக்கிற அந்த சாதத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிண்டி விடுங்க ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம் இது காலையில் டைமில் பண்ணுறதா இருந்தால் சில பேருக்கு ரொம்ப ரிஸ்காக இருக்கும் டைம் இருக்காது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரே பாட்டில் கூட நம்ம குக் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ எல்லாம் சாதம் எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதில் பொறிச்சு வச்சிருக்கிற காலிஃப்ளவரை இதில் மேலே தூவ போகிறோம் பார்க்க தான் இதோட வேலை கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஜஸ்ட்டு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம செஞ்சிடலாம் இது உதிரி உதிரியாக பண்ணும்போது சாதத்தோட ருசி வந்து உங்களுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒரே பாட்டில் பண்ணுறதை விட இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை புதினா இலை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் இதையும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் தம்ல வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கீழே பேன் வச்சு மூடி போட்டு அப்படியே வச்சுருங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா மனமான ருசியான காலிஃப்ளவர் ரைஸ் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பசங்களுக்கும் சரி வீட்டில் ஏதாவது கெஸ்ட் யாராவது வந்துட்டால் கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இதோட ரைத்தா வச்சு சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியன் சேர்ந்து சாப்பிட ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் ஸோ ஒரே மாதிரி சாப்பிட்றதை விட பசங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்படி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள